De verkeerssituatie rond de Maagdenbrug. Het blijft een zorgenkindje. Er gebeurden al meerdere ongelukken en de nieuwe situatie zorgt voor onduidelijkheid bij verkeersgebruikers. In oktober gingen de stoplichten hier uit, omdat die zorgden voor veel en lang oponthoud. Maar de nieuwe verkeerssituatie is er een die best veel van de weggebruiker vraagt. Allereerst krijgt de busroute voorrang. Als je vanaf de Turf Singel komt, heb je haaientanden en moet je de bussen die vanaf de WA Scholtenstraat komen voorrang geven. Als je uit de binnenstad komt, over de Kattenhagen, heb je ook haaientanden om die bussen voorrang te geven. En zo staan er dus op twee plaatsen haaientanden. Wat weer betekent dat verkeer uit de Kattenhagen voorrang heeft ten opzichte van het verkeer uit de Turf Singel, omdat je dan van rechts komt. En dat zorgt dus voor onduidelijke situaties. Jullie hebben voorrang. Zij ook, jullie komen van rechts. De fracties van de SP en ChristenUnie besloten vragen te stellen aan wethouder Philip Broeksma. De SP wil zelfs de stoplichten weer aan. Ja, dat was in ieder geval mijn eerste gedachte. Ik, zat ook wel, ik vond het ongeluk ook wel echt heel vervelend. Dus ik dacht, nou, wat kunnen we daar op een korte termijn aan doen? En dat is toch die stoplichten aanzetten. Die zijn sinds relatief kort uitgezet. En nou, dat is voor de veiligheid dus blijkbaar ook geen goede oplossing. Lauren Dwarshuis heeft wel een idee waarom de situatie voor fietsers niet zo veilig is. Dat komt denk ik omdat deze bocht hier achter ons gewoon een blinde hoek heeft waar je niet omheen kunt kijken. Dus je komt lekker met wat gang naar beneden als fietser. En je denkt, er komt niemand aan, dus ik kan zo doorrijden. En dan als er een auto van links komt, dan, dan, word je, ja, dan lig je op de motorkap. Maar dat is ook aan de automobilisten wijken, want die heeft te wijten, want die heeft daar ook haaie tanden staan. Er zijn al wel wat maatregelen genomen. Zo mag je richting de kruispunten nog maar 30 km per uur en is via elektronische smileys te zien hoe hard je rijdt. Maar daar komt nog meer bij, vertelt wethouder Philip Broeksma na het politiek vragenuurtje. We denken ook dat het nodig is om drempels aan te leggen, stopbord aan te geven, dat je echt moet stoppen voordat je het kruispunt benadert. De situatie is echt veranderd en we willen dat volgende week aanleggen. Eigenlijk ijs en wederdienende en dit keer letterlijk te nemen, want als het vriest dan kan het niet, maar we denken dat het volgende week moet kunnen. In het verleden was het wel zo dat je soms heel lang moest wachten voor het stoplicht en we zagen ook toen mensen door rood rijden. En door rood rijden en verkeersveiligheid, dat is een heel slechte combinatie. En als alle maatregelen nou niet werken? In het uiterste geval gaan de stoplichten weer aan. Dan moeten we weer lang wachten. Nou, en dat zeggen mensen ook. Dus die doorstroming, en dat, dat draagt ook bij aan veiligheid, die doorstroming is heel erg verbeterd. En uh, eigenlijk wil niemand die situatie terug, maar verkeersveiligheid willen we allemaal.